ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே எங்களுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் மறு உலக வாழ்க்கையிலும் வெற்றியையும் நிம்மதியையும் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்நேரமும் அல்லாஹுவை பயந்து தக்குவாவுடன் நடந்து கொள்ளுமாறு எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வசியத்து செய்து கொள்கின்றேன் தக்குவா என்பது அல்லாஹுத்த ஆளாகவும் அவனுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்களும் எவைகளை ஏவினார்களோ அவற்றை முடியுமானவரை எடுத்து நடப்பதும் எவைகளை இருவரும் தடை செய்தார்களோ அவற்றை முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து வாழ்வதும் ஆகும் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இன்றைய இந்த ஜும்மாவிலே வாரிசுரிமை தொடர்பான சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு சகோதரர்கள் வேண்டிக் கொண்டதற்கிணங்க அது தொடர்பாக அல்குரானிலும் அஸ்ஸுன்னாவிலும் வந்திருக்கின்ற சில செய்திகளை எனக்கும் உங்களுக்குமாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள முயற்சிக்கின்றேன் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாம் இந்த உலகத்திலே நீதியை நிலைநாட்ட வந்த மார்க்கமாக அநீதியும் அட்டூழியமும் நிறைந்திருந்த காலகட்டத்திலே மனித குலத்திற்கு நல்ல பண்பாடுகள் என்ன நீதி என்றால் என்ன அநீதி என்றால் என்ன என்பன போன்ற விஷயங்களை விளக்குவதற்காகவும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகவும் அல்லாஹு தாலாவினால் இந்த மனித குலத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பேரருளாக இஸ்லாம் என்பது இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த வேதம் அதை நாம் எதற்காக இறக்கியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் மனிதர்களை வழிகேடுகளில் இருந்து நேர்வழியின் பால் அழைப்பதற்காக மனிதர்களை அநீதியான செயற்பாடுகளில் இருந்து நீதமான செயற்பாடுகளுக்கு கொண்டு வருவதற்காக நாம் இந்த வேதத்தை இறக்கியிருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் வந்த வாழ்ந்த அந்த காலம் அறிவு ரீதியாகவும் பண்பாடு ரீதியாகவும் கொள்கை ரீதியாகவும் திருமண முறைகளிலும் ஏனைய உறவுகளிலும் கொடுக்கல் வாங்கலிலும் அநீதி நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இஸ்லாம் இந்த துறைகளில் எல்லாவற்றிலும் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்பதற்காக உழைத்த ஒரு மார்க்கமாகும் அதற்காக வழிகாட்டுகின்ற ஒரு மார்க்கமாகும் வியாபாரத்திலாக இருந்தாலும் ஏனைய கொடுக்கல் வாங்கலிலாக இருந்தாலும் தவறான முறையில் பொருளிட்டுவதை இஸ்லாம் தடை செய்கின்றது உதாரணமாக வட்டி பதுக்கல் இன்ன பிற பொருளீற்றல் முறைகளை நாங்கள் கூற முடியும் அல்லாஹு தாலா வட்டியை கூடாது என்று தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு அது அநீதியான முறையில் மக்களுடைய சொத்துக்களை அபகரிக்கின்ற முறை என்று தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகும் யார் அதில் தொடர்படுகிறார்களோ யார் அதை பின்பற்றுகிறார்களோ நடைமுறைப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களோடு அல்லாஹு தாலா 
போர் பிரகடனம் செய்கிறான் நீங்கள் வட்டியை கூடாது என்று தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகும் அதை விடவில்லை என்றால் அல்லாஹுவோடும் அவனுடைய தூதரோடும் போரிடுவதற்கு அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அது அநீதியானது என்று தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு நீங்கள் அதை விட்டுவிட்டு தௌபா செய்வீர்களாக இருந்தால் நீதமான நடைமுறையை கடைபிடிப்பீர்களாக இருந்தால் ஃபலக்கும் ரூசு அம்பாலிக்கும் உங்களுடைய மூலதனம் உங்களுடைய சொத்து உங்களுக்குரியதாக இருக்கும் லா தௌலி மூன வலா தூதர மூன் நீங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு அநீதி இழைக்கவும் மாட்டீர்கள் அடுத்தவர்களால் உங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படவும் மாட்டாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் நொமான் பஷீர் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் அன்பு அவர்களுடைய தந்தை அவரை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் அவர் சொல்கிறார் அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களே நான் என்னுடைய இந்த மகனுக்கு ஒரு அடிமை அடிமையை அவருக்கு நான் நன்கொடையாக வழங்கியிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் உன்னுடைய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இவ்வாறு நீ செய்திருக்கிறாயா என்று கேட்டார்கள் அப்போது அவருடைய தந்தை இல்லை அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்களே என்று சொல்கிறார் சூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் அந்த அடிமையை உன்னோடு நீ எடுத்துக்கொள் உன்னுடைய பிள்ளைகளில் ஒன்றுக்கு மாத்திரம் நீ விசேடமான தர்மங்களை செய்யாது என்று சொன்னார்கள் வேறு ஒரு அறிவிப்பிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இத்தகுல்லாக அதிலுபைனாவுல அதிக்கும் நீங்கள் அல்லாஹுத்தாலாகவை பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நீதமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் வேறு ஒரு செய்தியிலே ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை இன்னுமொரு அறிவிப்பிலே புகாரியில் வருகிற அறிவிப்பில் பார்க்கிறோம் அதிலே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான அநீதிகளுக்கெல்லாம் நான் சாட்சியாளராக இருக்க மாட்டேன் என்னை விட்டுவிட்டு வேறு ஒருவரை நீ சாட்சியாளராக எடுத்துக்கொள் என்று ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார் இந்த செய்தி அஹமதிலே முஸ்னத் அஹமதிலே வேறு ஒரு விதமாக பதியப்பட்டிருக்கிறது நோமான் முனு பஷீருடைய தந்தை அவருடைய அவரை பார்த்து சொல்கிறார் நான் இவருக்கு தோட்டத்தையும் அதில் வேலை செய்வதற்காக ஒரு அடிமையையும் வழங்கிவிட்டேன் என்று சொல்கிறார் அவருடைய மனைவி அவருடன் சொல்கிறார் இதற்கு நீங்கள் நபி சொல்லாக அழகி வசல்லம் அவர்களை சாட்சியாளராக ஆக்கும் வரை நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் இந்த தர்மத்தை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறார் நோமான் முனு பஷீருடைய தந்தை அவரை அழைத்து கொண்டு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் வருகிறார் அல்லாஹுவின் தூதரே நான் இப்படி ஒரு தர்மத்தை என்னுடைய மகனுக்கு வழங்கினேன் ஆனால் மனைவி இப்படி குறுக்கே வருகிறார் என்று சொல்கிறார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நோமான் முனு பஷீருடைய தந்தைக்கு அதாவது பஷீர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறார்கள் உனக்கு வேறு குழந்தைகள் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள் ஆமாம் அல்லாஹுவின் தூதரே இருக்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் நீ இப்படி வழங்கியிருக்கிறாயா என்று கேட்கிறார்கள் இல்லை நான் இவருக்கு மாத்திரம்தான் வழங்குகிறேன் ஏன் அப்படி நீ வழங்க வேண்டும் உடனடியாக அந்த தர்மத்தை உன்னிடம் திரும்ப எடுத்துக்கொள் உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் உனக்கு நன்மை செய்வதிலே உனக்கு உபகாரம் செய்வதிலே சமமாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரும் உன்னை கவனிக்க வேண்டும் என்று நீ விரும்பவில்லையா நீ உன்னுடைய பிள்ளையிலே ஒருவனை பிரித்து அவனுக்கு கூடுதல் தர்மத்தை கொடுத்தால் மற்றவர்கள் கோபப்படுவார்கள் இல்லையா உனக்கு அவர்கள் நனவு செய்ய மாட்டார்களே என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவருக்கு விளங்கப்படுத்தினார்கள் ஆக அநீதி என்பது பார்ப்பதற்கு சில நேரம் ஒருவருக்கு மாத்திரம் நடப்பதை போல இருந்தாலும் திரும்ப அதை செய்பவருக்கு மீண்டு அது வரும் அநீதியாகவே வரும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இங்கே எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் ஜாகிரிய காலத்திலே ஒருவர் மரணித்து விட்டார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்னால் நபியாக அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னர் ஒருவர் ஜாகிரிய காலத்திலே மரணித்தால் அவருடைய மூத்த பிள்ளை தான் முழு சொத்தையும் எடுத்துக்கொள்வார் அவருடைய மூத்த பிள்ளைக்கு 
அவருடைய முழு சொத்து போய்விடும் தந்தையினுடைய ஏனைய மனைவியர்கள் கூட அவருடைய மூத்த பிள்ளையின் சொத்தாகவே இருப்பார்கள் யாகினிய காலத்தில் இருந்த முறைமை அந்த பிள்ளை விரும்பினால் அல்லாஹுத்தால எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த பிள்ளை விரும்பினால் அவன் விரும்பினால் தந்தையினுடைய ஏனைய மனைவியரை தன்னுடைய மனைவியராக வைத்திருக்க முடியுமாக இருந்தது அல்லது வேறு ஒருவருக்கு விற்றுவிடவும் முடியுமாக இருந்தது குறிப்பிட்ட ஒரு பணத்தை தொகையை வாங்கி கொண்டு விற்பதற்கும் அவர்களுக்கு முடியுமாக இருந்தது அல்லது அந்த மனைவியரை உரிமையிடவும் முடியுமாக இருந்தது பெண்களுக்கென்று தனியான சொத்துரிமை அங்கே இருக்கவில்லை பெண்களை விரும்பாத ஒரு சமூகமாக அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆண்களுக்கு பிடித்த தொல்லையாக பெண்களை அவர்கள் கருதினார்கள் உயிரோடு அவர்களை குளிதோண்டி புதைத்தார்கள் பெண்கள் பசியை தீர்க்கும் உணவுகளை போல ஆண்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக மாத்திரம் இருக்கும் பொருட்கள் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் பெண்களை ஒரு துறவியாக மனித துறவியாக அவர்கள் நினைக்கவில்லை சிறியவர்களுக்கும் சொத்துரிமை இருக்கவில்லை பெரியவர்கள் அனைத்தையும் சுருட்டி கொள்கிற தன்மை தான் அந்த காலத்திலே இருந்தது ஆனால் இஸ்லாம் இதற்கு மத்தியிலே நடுநிலையை கடைபிடித்தது பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை கொடுத்தது அவர்களை ஒரு மனித புறவியாக மதித்தது மாத்திரம் அல்லாமல் ஆண்கள் அவர்களை திருமணம் செய்வதென்றால் அவர்கள் கேட்கின்ற மகர்தொகையை கொடுத்ததற்கு பிறகுதான் அவளை நீ நெருங்க வேண்டும் என்று சட்டமிட்டது பெண்களுடைய உரிமைகளை தூக்கி நிறுத்தியது மாத்திரம் அல்லாமல் அவர்களை தனி சிறப்பு மிக்க ஒரு வர்க்கமாக மனித குலத்தின் சிறந்த ஒரு வர்க்கமாக அவர்களை இந்த உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது ஆனால் பொறுப்புகள் விஷயத்திலே ஒவ்வொருவருக்கும் பொருத்தமான அவரவருடைய ஏழுமைகளுக்கு ஏற்ப பொறுப்புகளை இஸ்லாம் வழங்கியதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பெண்களுக்குரிய பொறுப்புகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது பெண்களுக்கு ஆணுடைய சொத்திலே எவ்வளவு போக வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொன்னது ஆண்களுக்குரிய பொறுப்புகள் வித்தியாசப்பட்டது அதற்கேற்ப அவனுக்கு எவ்வளவு சொத்துக்கள் சேர வேண்டும் என்று இஸ்லாம் அதற்கு வழிகாட்டியது ஆக ஒரு நடுநிலை போக்கை இஸ்லாம் கடைபிடித்தது பிற்பட்ட காலத்திலே பெண்களுக்கு அவர்களுடைய சக்திக்கு மீறிய அவருடைய ஏழ்மைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பொறுப்புகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதுடன் மீண்டும் அவர்களை அடிமையாக்குகின்ற ஒரு புதிய முறையிலே அவர்களை திரும்ப அடிமை நிலைக்கு கொண்டு செல்கின்ற தன்மை உலகத்திலே தோன்றி இருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு தால் அல்புர்வானிலே சொல்கிறான் யூசி கும் உல்லாஹுலாதிக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்திலே அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறான் ஆண்களுக்கு அவர்களுடைய பெற்றார் அவருடைய நெருங்கிய உறவினர்கள் விட்டதிலே பங்கு இருக்கிறது குறிப்பிட்ட அளவு பங்கு சொத்திலே பங்கு அவர்களுக்கு இருக்கிறது அது போன்று பெண்களுக்கும் அவர்களுடைய உறவினர்கள் அவருடைய கணவன் அவருடைய பெற்றார் விட்ட சொத்திலே விட்டு சென்ற சொத்திலே பங்கு இருக்கிறது ஆனால் கூடுதல் குறைவு என்று இதில் வித்தியாசப்படும் குறிப்பிட்ட தொகையான பங்கு அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறார் ஆக மரணித்த ஒருவருடைய சொத்திலே பங்கு பெறுகின்ற விஷயத்திலே ஆணையும் பெண்ணையும் இஸ்லாம் சமப்படுத்தி சொல்லி இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா இந்த பாக பிரிவினையை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அதாவது விவரிக்கின்ற பொறுப்பை அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொண்டார் ஏனென்றால் சொத்து என்பது உணர்வுகளோடு சம்பந்தப்பட்டது அதில் வருகின்ற சிறிய தவறும் பெரிய பிளவுகளை குடும்பங்களுக்குள்ளே சமூகங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்திவிட வல்லது அது போன்று சொத்து என்பது செய்தான் விளையாடக்கூடிய அதிகமான சந்தர்ப்பங்கள் கொண்ட ஒரு இடம் பிரிக்கின்ற போது பிரிக்கின்றவர் கூடுதலாக எடுத்துக்கொள்வதற்கான எண்ணங்கள் அவரிடம் உருவாகும் ஆக அல்லாஹு தாலா அதை மனிதனுடைய இஷ்டப்படி பிரிக்க விடாமல் அதிலே எந்த குழப்பமும் வராத விதத்திலே முழுமையாக அல்லாஹு தாலா அதை தெளிவுபடுத்தி விட்டார் யாருக்கு எவ்வளவு போனும் இவர் இப்படி இருந்தால் எவ்வளவு ஆம்பளைக்கு எவ்வளவு பெண்ணுக்கு எவ்வளவு பிள்ளை இருந்தால் எவ்வளவு பிள்ளை இல்லை என்றால் எவ்வளவு தந்தைக்கு எவ்வளவு தாய் எப்போது சொத்து பெறுவாள் 
சகோதரர்களுக்கு எப்போது சொத்து போய் சேரும் எல்லாத்தையும் அல்லாஹு தாலா கிளியராக அவனே பொறுப்பேற்று நீதியான அந்த வல்ல ரஹ்மான் அநீதி இதில் நடந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக முழுமையாக அதை தெளிவுபடுத்தி விட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் திருக்க ஹுதூர் இது அல்லாஹு தாலா இட்ட வரையறை அல்லாஹு தாலா போட்ட வீணிகள் வமயுத்த இல்லாக வரசூலகு வரம்புகளைக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் வழிபட்டு வாழுகிறார்களோ அவர்களை அல்லாஹு தாலா கீழால் நதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சுவனங்களிலே நிரந்தரமாக நுழைவிப்பான் அவர்கள் அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இந்த பாக பிரிவினை எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை பாருங்கள் தொடர்ந்து அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இதற்கு யார் மாறு செய்கிறார்களோ சொத்துக்களை பங்கிடுகின்ற இந்த விஷயத்திலே அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் யார் மாறு செய்கின்றார்களோ வயத்த அத்த ஹுதூதூ அவனுடைய வரையறைகளை மீறி யார் நடக்கின்றார்களோ அவனை அல்லாஹு தாலா நரகத்திலே நுழைவிப்பான் அவனை அல்லாஹு தாலா நரகத்திலே நுழைவிப்பான் நிரந்தரமாக அந்த நரகத்திலே அவன் இருப்பான் அவனுக்கு இழிவு கொடுக்கும் வேதனை அங்கே இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு சொத்து கொடுக்காமல் ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் கொடுத்து மற்றவர்களை அவன் இழிவுபடுத்தியதற்காக அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையிலே அவனுக்கு நரகத்திலே இழிவுபடுத்தக்கூடிய வேதனை இருப்பதாக இந்த வசனத்திலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் அப்துல்லாஹின் மசூத் ரதி அல்லாஹின் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தல்லமுல் ஃபராயித் இந்த பாக பிரிவினை சட்டங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தலாக்குடைய சட்டங்களையும் படித்துக் கொள்ளுங்கள் ஹஜ்ஜுடைய சட்டங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் அது உங்களுடைய மார்க்கம் என்று சொல்கிறார் புகாரியில் வரக்கூடிய முஸ்லிமில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தியிலே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார் சொத்துக்களை அந்த குறிப்பிட்ட பங்குகளை யாராருக்கு அது சேர வேண்டுமோ அவர்களுக்கே கொடுத்து விடுங்கள் அதில் நீங்கள் அநீதி இழைத்து விடாதீர்கள் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார் கைலானுபின் சலமா அஃபி ரதி அல்லா அன் அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நேரம் அவர் ஜாகிலிய காலத்தில் இருக்கிற போது பத்து பேரை அவர் திருமணம் முடித்திருந்தார் இந்த பத்து பேருமே அவரோடு இஸ்லாத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதில் நான்கு பேரை மாத்திரம் நீ வைத்துக் கொள்ளலாம் மற்றவர்களை நீ தலாக் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று ரசூல் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார் அப்படி அவர் செய்து விட்டு வர செய்து கொண்டு வருகிற நேரம் உமர் ரதி அல்லாஹனோருடைய காலத்திலே அந்த நான்கு பேரையும் திரும்ப தலாக் சொல்லி அவர்களுக்கும் இவருக்கும் உறவு இல்லாத மாதிரி ஆக்கிவிட்டு தன்னுடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் மக்களுக்கு பங்கிட்டு கொடுப்பதற்கான முயற்சியை அவர் செய்கிறார் உமர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுக்கு இந்த செய்தி போகிறது உமர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் அவரை அழைக்கிறார்கள் அழைத்து சொல்கிறார்கள் சில நேரம் உன்னுடைய முடிவு நெருங்கிவிட்டது என்று ஷெய்தான் உன்னுடைய காதில் போட்டுவிட்டான் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீ மரணித்ததற்கு பிறகு உன்னுடைய மனைவியர் சொத்தில் பங்கெடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக இருக்கிற சொத்துக்களையெல்லாம் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ பங்கிடுகிறாய் போல் எனக்கு தெரிகிறது நிச்சயமாக உன்னுடைய மனைவியரை திரும்ப நீ மீட்டெடுத்து அவர்களுக்கு இந்த சொத்திலே பங்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் நீ மரணித்ததற்கு பிறகு கண்டிப்பாக நான் உன்னுடைய சொத்தில் அவர்களுக்கு பங்கு கொடுப்பேன் என்று உமர் உன சத்தா பிரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் அவரை அழைத்து சொன்னதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே பாக பிரிவினை என்பது இந்த வாரிசுரிமை ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவருக்குரிய பங்குகளை சொத்தில் அவர்களுக்குரிய உரிமைகளை வழங்குவது என்பது இஸ்லாத்தினால் வலியுறுத்தப்பட்ட குரான் சுன்னாவில் கடுமையாக வலியுறுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்திலே பாக பிரிவினை என்று ஒன்று இருக்கிறதா அல்லது வாரிசுரிமை சட்டம் என்பது எங்களுக்கு இலங்கையிலே சட்டமாக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறதா என்பது கூட தெரியாதவர்களாக அதாவது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய முறையும் 
தெரியாதவர்களாக எங்களுக்கு இலங்கை சட்டத்திலே அதை முறையாக பெற்றுக் கொள்வதற்கான உரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் தெரியாதவர்களாக இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நிலடியார்களே இந்த வாரிசுரிமை சட்டத்திலே பாக பிரிவினை இந்த சட்டத்திலே முக்கியமான இடம்பெறுபவர்கள் மூன்று சாரா ஒன்று சொத்தை வழங்குபவர் அவர் மரணித்திருக்க வேண்டும் அல்லது மரணித்து விட்டார் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் சொத்தை பெறுபவர் அவர் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் அல்லது உயிரோடு இருக்கிறார் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் மூன்றாவது மரணித்தவர் விட்டு செல்லக்கூடிய சொ சொத்திலே பங்கு பெறுவது இரண்டு காரணங்களால் சொத்தில் பங்கு கொடுக்கப்படும் ஒருவர் மரணித்து விட்டால் அவருடைய சொத்திலே இரண்டு காரணங்களில் ஒன்று இருந்தால் அவரும் பங்கு பெறக்கூடியவராக மாறுவார் ஒன்று உறவு முறை தந்தை வழி உறவு முறையாக இருக்கலாம் தந்தை தந்தையுடைய தந்தையாக இருக்கலாம் அல்லது தாய் தாயுடைய தாய் என்று வருகிற உறவு முறையாக இருக்கலாம் அல்லது மகன் மகனுடைய மகன் என்று வரக்கூடிய உறவு முறையாக இருக்கலாம் அல்லது மகள் மகளுடைய மகள் என்று வரக்கூடிய உறவு முறையாக இருக்கலாம் அல்லது சகோதரன் சகோதரியாக இருக்கலாம் இவர்கள் அனைவரையும் பற்றி அல்லாஹுத்தால் அல் குர்வானிலே சூரத்து நிசாவில் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் இரண்டாவது காரணம் திருமணம் கணவனாக மரணித்தவருடைய மரணித்த பெண்ணுடைய கணவனாக இருப்பது அல்லது மரணித்தவருடைய மனைவியாக இருப்பது இதனால் ஒருவர் சொத்து பெறுவதற்கான தகுதியுடையவராக மாறுகிறார் ஒன்று பரம்பரை அடுத்தது திருமண ரீதியான உறவு சொத்தை ஒருவர் பெறுவதற்கு தடையாக மூன்று விஷயங்கள் அமையும் ஒன்று அடிமையாக இருப்பது அடிமையாக இருந்தால் அவருடைய சொத்து அவருடைய எஜமானனுக்கு தான் சொந்தம் எனவே அவருக்கு மரணித்தவருடைய சொத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவை அல்லது கொடுக்க வேண்டிய எந்த காரணங்களும் அங்கே இல்லாமல் போகிறது இரண்டாவது மரணித்தவரை கொலை செய்தவருக்கும் அவருடைய சொத்தில் பங்கு இல்லை மூன்றாவது முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்தாலும் அவர் மரணிக்கின்ற போது சொத்தில் பங்கு கொடுக்க கூடாது என்று இஸ்லாமியர்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறது சொத்தை பிரிக்கின்ற முறையை அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார் ஒன்று குறிப்பிட்ட அளவு இவ்வளவுதான் என்று அல்லாஹு தாலாவால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது முறை மிஞ்சுகின்ற எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இன்னும் ஒரு முறையும் இருக்கிறது ஒன்று அல்லாஹு தாலாவினால் இவ்வளவு இவ்வளவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று மூன்றில் ஒன்று அல்லது அரைவாசி ஆறில் ஒன்று மூன்றில் இரண்டு என்று அல்லாஹு தாலாவால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சதவீத சொத்து அவருக்கு கிடைப்பது அல்லது இதில் மீதமாக வரக்கூடிய அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்வது இந்த இரண்டு முறைகளிலும் ஒருவர் சொத்து பெறலாம் இந்த இரண்டில் ஒன்றின் மூலமும் ஒருவர் மரணித்தவருடைய சொத்திலிருந்து தனக்கான பங்கை எடுத்துக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறார் பொதுவாக ஒரு மரணித்த ஒருவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கு பெறுகின்ற சாராராக அல் குர்ஆன் எங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு பேரை சொல்கிற கணவன் மனைவி பிள்ளை தந்தை தாய் சகோதரி சகோதரன் என்று கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு பேர் மரணித்த ஒருவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கு பெறுவார்கள் இருபத்தி ஆறு பேருக்கும் கிடைக்கும் என்று இல்லை சில நேரம் ஒருவர் இருந்தால் அடுத்தவருக்கு கிடைக்காது அல்லது ஒருவர் இருந்தால் அடுத்தவருக்கு குறைவாக கிடைக்கும் உதாரணமாக மகன் இருந்தால் தந்தைக்கு கிடைக்காது அதாவது மரணித்தவருடைய தந்தைக்கு அல்லது சில நேரம் அவருடைய கிடைக்கின்ற பங்கிலே குறைவு ஏற்படும் பெண்கள் பதினோரு பேரும் ஆண்கள் பதினைந்து பேரும் மரணித்த ஒருவருடைய சொத்திலிருந்து பங்கு பெறுகின்ற சாராராக இஸ்லாம் எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டுகிறார் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நெல்லடியார்களே சொத்து பிரிப்பதிலே இந்த அனந்தர சொத்தை பங்கிடுவதிலே நிறைய அநீதிகளும் முறையினங்களும் இருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே அதிகமாக இவைகளை பற்றி அறிந்து கற்று அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய மற்றவர்களுக்கு எட்டி வைக்க வேண்டிய கடமை நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது வல்லோன் அல்லாஹு தாலா பொறுப்புகளை சரியாக செய்த சாராராக நம் எல்லோரையும் ஆக்கி அருவானாக ஆமீன் ஆமீன் வாசர்த அலமதுல்லா அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே சொத்துக்களை இஸ்லாம் சொல்லுகின்ற அடிப்படையில் பங்கிடுகின்ற போது மரணித்த ஒருவருடைய சொத்துக்கள் யாராருக்கு போய் சேர வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சென்றடைகின்ற முறையில் 
சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற போது கண்டிப்பாக குடும்ப உறவுகளுக்குள்ளே நல்லதொரு தொடர்பான குடும்ப ரீதியான உறவு பலன் பெறுவதற்கு மிகவும் உதவியாக அது எனக்கு பாப்பா அநியாயம் செஞ்சுட்டாரு அல்லது தம்பி அநியாயம் செஞ்சுட்டாரு அல்லது எந்த வாப்பா எல்லா சொத்தையும் தங்கச்சி கொடுத்துட்டாரு பொம்பளை பிள்ளைகளை கொடுத்துட்டாரு என்ற ஏக்கங்கள் சமூகத்தில் இருக்கார் என்னுடைய தந்தை மரணித்தாலும் அவர் கஷ்டப்பட்டதினால் இன்றைக்கு நான் நன்றாக இருக்கிறேன் அவருடைய சொத்தில் எனக்கு பங்கு கிடைத்திருக்கிறது என்ற மன நிறைவோடு தந்தைக்கு பிரார்த்தனை செய்கின்ற பிள்ளைகளாக தாய்க்கு பிரார்த்தனை செய்கின்ற பிள்ளைகளாக தன்னுடைய குடும்ப உறவுகளை நல்லெண்ணங்களோடு நல்ல வார்த்தைகளால் பேசுகின்றவர்களாக வாரிசுகள் அனந்தரக்காரர்கள் இருப்பார்கள் அப்படி இல்லாமல் போகின்ற போது அவர்களுக்கு லேனி செய்பவர்களாக மாறிவிடுவார்கள் அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அது போன்று தன் தான் மரணித்தாலும் என்னுடைய சொத்து என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் சமமாக போய் சேரப்போகிறது என்பதை உறுதியாக ஒருவர் அறிந்து கொண்டால் அவர் தொழில் செய்வதிலும் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்காக தேடுவதிலும் அதிக ஈடுபாடு காட்டக்கூடியவராக அவர் மாறுவார் நிச்சயமாக இந்த வாரிசுரிமை சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற போது குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் பிளவுகளும் பிரச்சனைகளும் முழுமையாக சொத்து ரீதியான பிரச்சனைகள் முழுமையாக இல்லாமல் பார்க்கப்படும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அன்புக்குரிய அல்லாவின் நிலடியார்களே இன்றைய இந்த காலகட்டத்திலே முழுமையாக சில போது ஆண்களிடம் பெற்றாரின் சொத்து மாட்டிக்கொள்கிறது கடைசியான பிள்ளையிடம் மாட்டிக்கொள்கிறது அல்லது மூத்தவனிடம் மாட்டிக்கொள்கிறது அல்லது பெண்களிடம் முழுமையான சொத்து சென்று விடுகிறது இதனால் அடுத்த சாரார் பாதிக்கப்படுகிற தன்மை நாம் ஒவ்வொருவரும் அவதானித்து வரக்கூடியதாகவும் அல்லது இங்கிருக்கின்ற பலர் அதை அனுபவிப்பவர்களாகவும் நீங்கள் இருப்பீர்கள் நீங்கள் அனுபவித்த அதே விஷயத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனுபவிப்பதற்கு நீங்கள் விட்டுவிடக்கூடாது உங்களுடைய சொத்துக்கள் எப்படி பகிரப்பட வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாடம் எடுப்பவர்களாக அல்லது அதை கற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு தூண்டுபவர்களாக நாம் அனைவரும் இருக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது ஆண்களுக்கு இன்றைக்கு குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்திலே சொத்துரிமை தன்னுடைய பெற்றாருடைய சொத்திலிருந்து தனக்கு இருக்கிற பங்கு முழுமையாக இல்லாமலாக்கப்பட்ட ஒரு சூழல் இருக்கிறது பெரிய பணக்காரர்களுக்கு வேணுமென்றால் இது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய சொத்து நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால பொம்பளைகளுக்கும் கூட கொடுப்பாங்க மிச்சப்படுறத இருக்கிற ஆம்பளையை பிரிச்செடுத்துட்டு போவாங்க என்ற தன்மை இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக யோசித்து பார்த்தால் ஆண்கள் சொத்து பெறுகிற வீதம் மிக மிக குறைந்த நிலை இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்திலே அவதானிக்கப்படுகிறார் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நிலடியார்களே இதனால் இன்றைக்கு சீதனம் சமூகத்திற்குள்ளே தலைமிரித்தாடுகிறார் ஒரு ஆண் தன்னுடைய தந்தைக்காக தாய்க்காக சகோதரிகளுக்காக உழைக்க நிர்பந்திக்கப்படுகிறான் அதனால் அவன் லேசாக உழைக்கிற ஒரு முறையை பார்க்குறான் நீங்கள் நான் ஒரு ஹாஜியாகிட்ட புந்தால் அவர்கிட்டேருந்து முடியுமானந்த வருகைகால கொடுத்துடலாம்னு அவன் யோசிக்கிறான் அல்லது அவள் முழுமையாக உழைத்து தனக்கு கீழே இருந்தவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டதற்கு பிறகு என்னை நான் இருப்பதற்கான ஒரு இடம் மற்றவர்களால் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் நான் செலுத்துவதற்கு நான் செல்வதற்கு ஒரு வாகனம் என்னுடைய தங்கத்தை கிட்ட மாப்பிள்ளைக்கு நான் வாங்கி கொடுத்த மாதிரி நான் கல்யாணம் முடிக்கிற வீட்டிலிருந்து எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைக்கிறார் ஆக இந்த சீதனமும் பெண்கள் அதிகமாக வெளிநாடு செல்லுகின்ற சூழ்நிலையும் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் சரியான சொத்து பங்கீடு இல்லாததன் காரணமாக அதிகரித்திருக்கிறது என்று என்று நாங்கள் சொல்ல முடியும் அன்புக்குரிய அல்லாவை நிலடியார்களே இஸ்லாம் இந்த சொத்து பங்கீட்டிலே பெண்களுக்கு அநீதி இழைப்பதா அநீதி இழைத்திருப்பதாக சிலர் குறிப்பிடுவதை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் முஸ்லீம் அல்லாத சிலர் ஆண்களுக்கு பெண்களை விட இஸ்லாம் இரண்டு மடங்கு சொத்தை கொடுத்திருக்கிறது பெண்களுக்கு கிடைப்பதை விட இரண்டு மடங்கு ஆண்களுக்கு கிடைக்குமாறு வழி செய்திருக்கிறது என்று சிலர் குறிப்பிடுகிறார் இது சில சந்தர்ப்பங்களில் சரியாக அமைகிறது ஆனாலும் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை இருக்கிறது என்னவென்றால் சமூகத்திலே அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொருவருக்கும் பொறுப்புகளை வழங்கி இருக்கிறார் அந்த பொறுப்புகள் வித்தியாசப்படுகிறது ஆண்களுக்கென்று பொறுப்புகள் இருக்கிறது பெண்களுக்கென்று பொறுப்புகள் இருக்கிறார் மனித குலம் என்கிற அடிப்படையில் இவ் இருவரும் சமம் என்ற பலன்ஸ் என்பதிலே 
மனித குலம் என்பதில் அவர்கள் இருவரும் மனித துறவிகள் என்பதில் அவர்கள் சமம் இருவருக்கும் பொறுப்புகள் இருக்கிறது என்பதில் அவர்கள் சமம் ஆனால் பொறுப்புகள் வித்தியாசப்படுகிறார் ஒரு பாடசாலையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதற்குள்ளே ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் சமமானவர்கள் தான் பொதுவாக பள்ளி பாடசாலையின் பொறுப்பு என்பதில் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அதனுடைய பெற்றார் ஆசிரியர் சங்கம் எல்லாரும் சம பொறுப்புகள் என்பது ஆனால் அதற்குள்ளே அவர்களுக்கென்று வழங்கப்பட்டிருக்கிற தனித்தனியான பொறுப்புகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதற்குள்ளே வித்தியாசம் இருக்கிறது அதிபர் ஏனைய ஆசிரியர்கள் நடத்துவதை போன்று ஒரு நாளைக்கு எட்டு பாடம் ஒன்பது பாடம் பத்து பாடம் நடத்த வேண்டும் என்று யோசித்தால் ஸ்கூல் நடக்கார் அப்போ அதிபருக்குரிய பொறுப்புகள் வித்தியாசமானவை ஏனைய ஆசிரியர்களுக்குரிய பொறுப்புகள் வித்தியாசமானவை இப்போ அதிபரை போல தானே நாங்களும் படிப்பிக்கிறோம் சில வேலைகள் செய்கிறோம் எங்களுக்கும் அவருக்கும் சம்பளம் உண்டாகத்தானே இருக்க வேண்டும் என்று அடுத்தவர்கள் கூக்குரலிட முடியாது நாங்கள் இப்போ வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் ஆனால் நாங்களும் படிப்பிக்கிறோம் எங்களை விட பத்து பத்து வருஷத்துக்கு முதல் சேர்ந்தவங்களும் சில நேரம் எங்களோட மோசமாக தான் படிப்பிக்கிறாங்க ஆனால் சம்பளத்தில் அவங்க எங்களோட கூட இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி புதுசாக சேர்ந்த ஆசிரியர் மாறு போட முடியாது ஆக அந்த பொறுப்புகளின் தன்மை அவரவருக்குரிய அனுபவங்கள் வித்தியாசங்கள் என்பவற்றை கவனித்து சம்பளத்திலே வித்தியாசம் இருக்கும் என்பது நாம் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு உண்மை எல்லோருக்கும் சம்பளம் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்வதில்லை தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை செய்வோர்களுக்குரிய சம்பளம் வேறு அரசாங்க நிறுவனங்களில் வேலை செய்வோருக்குரிய சம்பளம் வேறு அரசாங்க நிறுவனங்களிலே கற்பித்த துறையில் ஈடுபடுபவருக்குரிய சம்பளம் வேறு ஏனைய நிர்வாகத்துறையில் ஈடுபடுவோருக்குரிய சம்பளம் வேறு அந்த கம்பெனியினுடைய தலைவராக இருப்பவருக்குரிய சம்பளம் வேறு ஊழியராக இருப்பவருக்குரிய சம்பளம் வேறு சில நேரம் அதிபர் தன்னுடைய பொறுப்புகளை செய்யாமல் இருக்கலாம் சில நேரம் அந்த கம்பெனியினுடைய தலைவராக இருப்பவர் பொறுப்புகளை சரியாக செய்யாமல் இருக்கலாம் அதற்காக ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாருடைய சம்பளங்களையும் ஒரே விதத்தில் அமைக்க வேண்டும் என்று யாரும் சொல்வது இது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு உண்மை ஆனாலும் இஸ்லாத்தை குறை காண்பதற்காக இஸ்லாத்தின் மீது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அதை விட்டு மக்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக சிலரால் வேண்டும் என்றே இந்த குரலிகள் கிளப்பப்படுகிறது அல்லாஹுத்தாலா ஆண்களுக்கென்று சில பொறுப்புகளை வைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு செலவழிக்கின்ற கடமை ஆணுக்கு உள்ளது அது போன்று ஏனைய குடும்ப உறவினர்களை பார்க்கின்ற அவர்களுக்காக செலவழிக்க வேண்டிய பொறுப்பும் உழைக்க வேண்டிய கடமையும் ஆணுக்கு உள்ளது அப்ப பொருளாதாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட அதிகமான பொறுப்புகளை சுமந்திருக்கிற ஒருவனுக்கு பொருளாதாரம் கிடைப்பது அதிகமாக இருந்தால்தான் அதை அவன் சரியாக செய்ய முடியும் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நலடியார்களே அல்லாஹு தாலா மிக நீதமானவன் என்பதனால் இவற்றை எல்லாம் இந்த பாக பிரிவினை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா அறிவான் நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் யாருக்கு எவ்வளவு போனால் பொருத்தம் என்பது அல்லாஹு தாலாவுக்கு தெரியும் அது உங்களுக்கு தெரியாது என்று அல்லாஹு தாலா அந்த வசனத்திலே இறுதியில் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்ப்போம் எனவே அன்புக்குரிய அல்லா அன்புக்குரிய அல்லாவின் நலடியார்களே அல்லாஹு தாலாகவும் அவனுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளின் போது எப்படி நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான முழுமையான வழிகாட்டல்களை வழங்கியிருக்கின்ற மார்க்கமாக இந்த இஸ்லாத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாம் இந்த மார்க்கத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த உலகத்தில் சமாதானத்தின் தூதுவர்களாகவும் நாளை மறுமையிலே உயர்வான சுவர்க்கத்தை பெறக்கூடியவர்களாகவும் நாங்கள் மாற வேண்டும் இன்று நிறைய பேர் நாம் முஸ்லீம்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இஸ்லாத்தை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது முஸ்லீம்கள் என்று சொல்கிறோம் இஸ்லாம் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க சொல்கிறது என்பது தெரியாது முஸ்லீம்கள் என்று சொல்கிறோம் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படைகள் என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியாது முஸ்லீம்கள் என்று சொல்கிறோம் தொழுகிற முறை என்ன என்பது எங்களுக்கு தெரியாது மாற்று மதத்தவர்களோடு எப்படி நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை விஷயங்களிலும் நாங்கள் அறிவினர்களாக இருக்கிறோம் கிளை விஷயங்களிலும் நாங்கள் அறிவினர்களாகவே இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அன்புக்குரிய அல்லாவின் நலடியார்களே எங்களுடைய சூழ்நிலையின் அவசியத்தை நாங்கள் கரைந்து கருத்தில் கொண்டு இஸ்லாத்தை சரியாக படிக்கக்கூடியவர்களாகவும் அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்களாகவும் நாங்கள் மாற வேண்டும் வல்லோன் அல்லாஹு தாலா எம் அனைவருக்கும் 
நல்ல சிந்தனைகளையும் நல்ல எண்ணங்களையும் தந்தருவானாக சென்ற காலங்களை விட சிறப்பாக இஸ்லாத்தை பின்பற்றி நல்ல மனிதர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா அருள் செய்வானாக இஸ்லாத்தை பற்றியும் முஸ்லீம்களை பற்றியும் தவறான எண்ணங்களை கொண்டிருக்கின்றவர்களுடைய உள்ளத்திலே நல்ல எண்ணங்களை அல்லாஹு தாலா அதிகரிப்பானாக இஸ்லாத்தினுடைய செய்திகளை தூய்மையான அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ளுகின்ற வழிகளை அல்லாஹு தாலா இலகுபடுத்துவானாக ஆமீன் ஆமீன் வாகிரத அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன்